আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো আল্লাহর রহমতে তোমাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা এই ভিডিওটি দেখছো অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবা তোমরা যারা এইবার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হবা ভর্তি হওয়ার আগে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পরামর্শ যদি এই পাঁচটি পরামর্শ মেনে চলো এবং শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে একাদশ শ্রেণীর ভর্তির পরে তোমাদের আর কোনো ঝামেলা পোষাতে হবে না কাজেই দেরি না করে এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এর আগে একটি কথা বলি যারা এখনও পর্যন্ত আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অন কর রাখো তাহলে শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ধরনের তথ্য তুমি সবার আগে পেয়ে যাবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ বেশি কথা না বলে চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক শিক্ষার্থী বন্ধুরা এক নাম্বার যে কথাটি বলবো সেটি হলো কলেজে ইম্পর্টেন্ট নয় ইউনিভার্সিটি ইম্পর্টেন্ট এই কথাটি হলো তোমরা যারা এখন কলেজে ভর্তি হবা এই কলেজে অনেকেই ভাবে সরকারি কলেজে ভর্তি হতে পারলে ভবিষ্যতে অনেক ভালো হবে কিন্তু শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি আজ থেকে যদি দশ বছর পর যাও তোমার বন্ধু বান্ধব অথবা তুমি যে জব করবা সেই জবেতে তোমার যেটির কথা বলবে সেটি হলো ইউনিভার্সিটির কথা বলবে অর্থাৎ তুমি যে কলেজে পড়ো না কেন এটি ইম্পর্টেন্ট নয় কাজেই কলেজ ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট হলো ইউনিভার্সিটি দুই নম্বর যেটি বলবো সেটি হলো কলেজের লোকেশন দূরে নয় কাছাকাছি থাকতে হবে ধরো তোমার বাসা থেকে কলেজে যাইতে এক ঘন্টা সময় লাগে এবং আসতে এক ঘন্টা সময় লাগে যদি প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে ক্ষতি হয় তাহলে তুমি লক্ষ্য করো দুই ঘন্টার জন্য আরও দুই ঘন্টা তোমার পরিশ্রম করতে হয় কাজেই কলেজের লোকেশন যাতে কাছে হয় তাহলে তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি ভালো হবে তাই কলেজের লোকেশন যেন কাছেই হয় এরপর যেটি আছে সেটি হলো কলেজে তোমাদের সিলেবাস দিয়েছে কিন্তু তুমি সিলেবাস শেষ করতে পারো নি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি জানো তুমি যত ভালো কলেজেই ভর্তি হও যদি তুমি নিজে সিলেবাস শেষ না করো তাহলে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে না ধরো একটা নর্মাল কলেজে ভর্তি হয়েছ সেই নর্মাল কলেজের সিলেবাসটি কমপ্লিট করো এবং পরীক্ষা দাও তাহলে তুমি নর্মাল কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট করতে পারবা তাই নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে এরপর যেটি আছে সেটি হলো তুমি কোনো রকম দুর্বলতা নিয়ে কলেজে যাবে না তোমরা যারা এসএসসি পাস করেছো তোমাদের এমন কিছু সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টগুলোতে তুমি দুর্বল এই সাবজেক্টগুলোর এখনই দুর্বলতা কাটিয়ে নেও তোমার যদি কলেজে গিয়ে সাবজেক্টগুলোর দুর্বলতা আরও বাড়ে তাহলে তুমি কলেজে ভালো করতে পারবে না এবং রেজাল্টও খুব খারাপ হবে নিশ্চয়ই খারাপ করবে রেজাল্ট আর ফেল করবে তোমাদের ফেল করার সম্ভাবনাও থাকবে তাই এখনই তুমি দুর্বলতা কাটিয়ে নাও এরপর যেটি হলো কলেজে প্রথম বর্ষ কীভাবে শেষ হবে তুমি বুঝতেই পারবে না তোমাদের এসএসসি রেজাল্ট এরপর মিনিমাম তিন মাস পর ক্লাস শুরু হয় এইবার কবে শুরু হবে বলা যাচ্ছে না কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছে কলেজে ক্লাস শুরু হওয়ার এক থেকে দেড় মাস পরে কলেজে যায় এর তিন থেকে চার মাস পর ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষা হয় কাজেই কলেজ যেদিন থেকে ক্লাস শুরু হবে সেদিন থেকে তোমার প্রথম বর্ষ শুরু হবে প্রথম বর্ষে তুমি সময় কম পাবা এই সময়ের তোমার সব সিলেবাস শেষ করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি প্রথম বর্ষ ভালোভাবে সিলেবাস শেষ না করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার রেজাল্ট খারাপ আসবে তাই তোমরা প্রথম থেকেই ভালোভাবে পড়াশোনা শুরু করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটি পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হবে তোমাদের সাথে সকলেই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ